por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto del contenido del dictamen antes de ello, favor de expresar su voto levantando las manos en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente de su pantalla al efecto de que el mismo quede registrado en forma electrónica. Por la afirmativa. ¿Quiénes estén por la negativa? Los que se abstengan. Informa la presidencia que se han manifestado 24 votos a favor, 6 votos en contra y 0 votos en contra. Sobre esta decisión pudiera irse a una impugnación, la oposición que votó en contra pudiera recurrir a una impugnación ante el Poder Judicial. No hay los argumentos jurídicos para ello. Eh, eh, yo me quiero imaginar que es un, pues un discurso que ellos tienen que manejar, este, el, el rechazo, este, la probable impugnación, etc. Son momentos difíciles los que estamos viviendo en el Estado este, y la posición del Partido Acción Nacional pues es la que han estado manejando en las últimas semanas y meses. ¿Hay algún antecedente de que algún otro Estado de la República haya tomado una decisión como la que decidió? ustedes el día de hoy? Eh, no, los demás estados se han estado eh, armonizando. Ellos desde que hicieron su decreto estatal, establecieron que la entrada en vigor sería en la entrada en vigor de la ley FERA el 27 de abril. Es decir, ahorita lo que estamos haciendo nosotros es poniéndonos al corriente también con los demás estados que ya hicieron esto. Y pues como en Chihuahua no habíamos tomado esa decisión, podemos hacer esta... Exacto. Y además como estamos en el plazo legal correspondiente, 180 días después de la entrada en vigor de la ley. La entrada en vigor de la ley fue el 27 de abril, entonces tenemos hasta mayo, junio, hasta el 27 de julio tendríamos para hacer esta ecuación, pero lo queremos hacer ahorita de manera oportuna y responsable.